他不是说一上来就是很完美的，都很过瘾，但是很虐。跟十七呢是两个人很温情，跟向柳呢，我觉得更多的是两个人不敢说出口的一种。大家都有各自的立场，都是表面说我爱你，我爱你，但其实好像并没有人真正的说能为你放弃所有。嗯，好，那我们准备开始了，可以。以后谁家生不出娃，就来我回春堂找我们小六啊，保证大家药到病除，三年抱俩，一胎生七个。<笑>首先给大家介绍一下，这次在《长相思》里面饰演的小妖是一个怎样的角色？小妖她是一个从小就是没有受到过很好的保护，都是靠自己。然后她经历了痛苦折磨之后呢，她用男生的外表变成她的一个保护壳。然后，但是她的内心其实我认为是很脆弱的。但是我觉得她很善良的一点就是，她经历了这么多，当她遇到涂山璟的时候，她觉得涂山璟跟她的遭遇很相似，她有了。悲悯之心，他还是一个善良的人，直到最后，他又重新做回了王姬。所以我觉得小妖是一个很复杂、很真实的一个角色。那你觉得这个角色和你以往饰演过的角色里面有没有什么比较反差和不一样的地方？他不是说一上来就是很完美的，而且他也不是一个。单纯的小女孩，她是一上来她就已经经历过所有的磨难了。她其实是对人不信任的一个人，看到路边有乞丐，或者说她看到一些不公的事情，对她来说，她最重要的是活着。少管闲事，少操心，长命千岁，乐逍遥。自己都已经遭受过无数次了，所以她不会说。像一般的女主那种，看到这个她有一个成长的过程，而不是她一上来其实已经是那样的一个状态了。那像这种角色，她打动人的点在哪呢？复杂，然后我觉得可演性很强，想要去把它展现出来。我是为什么会接这个角色，是因为我刚开始先看了剧本，我会发现我一口气先看到了十集，然后就。不停地往下看，我很想知道他后面发生了什么故事。然后我觉得塑造这个角色真的特别的难，他太立体了，他不是说只有这么一个性格。我觉得女生她是一个很渴望爱，但她同时怕被伤害的一个人，所以我可能在塑造她的时候，会这些细节方面会多多的去想一些，然后表达一些。想吃我呀？吃我没问题啊，只要你不嫌脏，你就把我吃了呀。那这次剧组氛围怎么样？大家在现场有什么比较好玩的事情吗？就是这个组待得很快的，每个人都相处得很愉快，而且我觉得每个人都很像戏里那个角色，演起来非常过瘾。我觉得大家都是特别好的演员，我就会发现所有人其实都读读了原著，然后他们都非常了解自己的角色，所以大家到现场一演起来就很很舒服，很合适。那有没有什么非常过瘾的那种时刻？都很过瘾，但是很虐。撕心裂肺的，然后跟十七呢，就是那种是两个人很温情、很柔软，相爱却不能在一起的那种。然后跟向柳呢，我觉得更多的是两个人不敢说出口的一种，都会让我会觉得心里会有代入感，也很投入。那这次其实饰演了小六和小妖两个身份的角色嘛，在饰演这两种不同身份的时候，自己的感受有什么不一样吗？我很舍不得小六，但是我演小妖的时候，我就觉得他很可怜。就他有一段很艰难的岁，他觉得其实没有一个人能够陪伴他的，大家都有各自的立场，都是表面说我爱你，我爱你，但其实好像，并没有人真正的说能为你放弃所有啊。当然，涂山璟可以，所以他选择了涂山璟，但是也是因为爱情吧。所以我会觉得，到了小妖那个地步的时候，更多的他，有了一丝的胆怯。跟脆弱，他比小六的时候脆弱了。这些东西他，在他身边，他又好像能得到了，但其实又得不到。他又有那种怕失去的感觉，所以我会更喜欢嗯小六的状态，无忧无虑。就是他退却的点是在哪呢？他害怕，他其实是害怕失去。就好似我现在是王姬了，好像天下的东西都是我的。看看苍玄对小妖的情感态度。这就是苍玄非常执着的一面的一个体现。找了他三百年，但是没想到，因为势力不太好，他一直也没找到。但是他从来没有放弃，我要找到他，我要保护他，我要爱护他。我觉得从始至终都是这样的，甚至是没有办法得到你，但是我要让你快乐。他们都说他死了。剧本了解完这个角色的时候是怎么样感受的？第一感受是有点难，好心累啊，呼吸太多了。
，他的杯有往内收的那种隐忍的杯，有那种外放的那种大杯。这个对于一个演员来说，其实是很难去完成的。对我来说，我觉得是自己的一个挑战吧。大开大合的杯，隐忍的杯，那哪种对于演员来说更挑战一些？嗯，我刚开始看的时候，我只是觉得它种类比较多。就是它是不同程度、不同类别的难过，到了现场看到了环境之后去，去感受型、体验型。那在拍哪场戏的时候是会情绪很快进入的？我后面有一场戏，我可以给你概括一下的。我敬了某个人三杯酒，那场戏的情绪层次非常多。你一坐到那儿，这个环境带给你的东西，还有你脑海里面本场戏需要去想象的内容，坐到那儿就呈现出来。不用说，嗯、呃，去涉及到哪个台词我抬头，哪个台词我举杯，这都不用。你状态到了，其实很多的东西是你下意识带给你。当时拍的时候是怎样的情况？我觉得那些就是很轻松、很愉快的，包括在整个篇幅里面，这种戏份对于我而言是相对来说较少。会有一些比较即兴的设计。有啊，当时我去了现场之后，就是看的道具，当时就摆了瓜子，我就说那这样就我就嗑瓜子了。啊，所以这真的真的是嗑，不是假不假事的，就是。那拍了好几条，因为就是全景、中景、近景什么都有，就一直在那吃瓜子。那这首戏也可以看过吧？评价一下他和角色之间有没有什么相像或者反差的吗？相像就是他生活里面也是很灵动，给人的感受就是很容易亲近，没有距离感。不同就是小六是个男孩，他是。一直都是女孩，她那个性格会不会也比较直接？就刚刚我们说她没有距离感，我觉得她很快的就会跟你拉近关系。我觉得是杨子与生俱来的这种亲和力，就是拍戏就是你剧本赋予你东西就这么多，你的对手戏演员两个人要是搭得上，两个人契合，两个人的。点是一样的，然后互相给个肩膀，这个戏才能拍出来比较爽，比较好看。在对戏的时候，有没有那种通过双方的不一样的演绎，然后让原来这场戏更不一样的那种感觉？有啊，就是这个东西，你现场去去感受，感受这个环境，感受你对手演员，然后适应你的对手演员。他如果能带给你一些他即兴的东西，你感受到这一份即兴的东西，你也会产生不同。腾讯视频的朋友们，大家好，我是谭健次，在《长相思》中，我饰演的是向友。快上腾讯视频搜索《长相思》，点击预约吧。白发，这个妆造，首先让我有一点想去触碰的感觉啊。包括向友这个人物吧，我觉得就是也是，虽然说大家现在老说我喜欢演冤种啊这种，但其实我觉得向友也不一样，因为《长相思》它有一个它的世界观，它还是。我以往没有接触过的题材，这是一个方面。然后本身又是童话老师亲自来编剧，所以这个对我来讲，我觉得都是非常，呃扎实的。所以我选选择了这个角色，因为向柳其实是我觉得这个角色相对在里面是很特别的一个存在。你在演的时候，对手给你的刺激越大，你的感受就越多，并表达出来的也就。会越多，所以说好的表演其实就是互相碰撞出来的嘛。所以为什么有时候我我很庆幸我自己在刚开始演戏的时候遇到了很多好的前辈老师、好的导演，慢慢的自己的戏也被带出来了一点点。我真不是我想挨着得，我挺想挨着得一下的，你知道吧？我是我确实是喜欢去演一些带有创伤的角色，对我觉得会丰满一些。向柳杀青快乐，在仅有的选择里面去找一个我觉得更让我觉得深刻的角色和故事。我说实话，我挺挺想尝试各种不同的角色的，没有说单一说一定要尝试什么样的角色。但是我觉得对我目前而言，我还是希望可以有更深刻的这种情感的输出，比较打动人心的作品。怎么去跟角色共存？你要理解角色。我是觉得我是在不停地跟角色碰撞的时候，去挖掘的时候，你就会一点一点一点的情不自禁的就就融进去了。我也没有什么特别的方法，就是比如说你对一个女孩，你不停地说你喜欢她，你喜欢她，你每天都告诉自己你喜欢她，你就会有这种感觉，你就会相信。就是你不停的在骗自己，不停的在骗自己，或者你，你在不停的理解这个角色，你不停的在再去尝试的接近他、理解他的时候，你慢慢就会共情。有时候演戏，你会感动于里面的角色的一些他的价值观和。
他的那个故事里面的那个世界。然后，你再回想到自己的现实生活，其实会觉得，哎，也没怎么样。说白了，四个字就是精神食粮。你会觉得我需要这种精神食粮来填充自己。那我相信也有很多观众需要。其实那天我也有讲，我说戏里反倒简单的多，现实生活中反倒复杂的多。其实有时候我们看戏，说戏里面啊，这个又怎么样，那个又怎么样的，说啊这个戏好复杂。你再回想现现实生活，那比这不比这夸张多了？所以我觉得戏里更安全，更踏实。我就是天天如果泡在剧组里，我反倒会会。特别开心，特别踏实。你在饰演他的那段期间，我觉得也不需要太多的区分，对，你就投入就好了。我觉得就是全身心的投入就好。然后你告别了这个角色之后，你总会要回归到现实生活中的嘛，你总会有跟这个角色无关的事情，种种种。比如说我，我离开了角色，我就投入到谭健次的生活中了。我就是要去面对很多呃媒体，面对很多呃观众。我之前说过，我说表演是我的一种生活方式。也许我现实生活中的生活方式已经没有那么的丰富了，但是我觉得我的工作就是演员，那我就可以把表演变成我的一种生活方式，变成一种体验人生的方式。我挺享受的，因为我觉得戏里挺好的。<笑>我戏外特别躺平，特别躺平。哦，我戏里就特别有野心，<笑>我觉得也就这点追求了。<笑>我不太了解我自己的什么所谓的层次感，但是我觉得我肯定有很多面。对我现在跟你聊天可能比较安静，但我也有很疯狂的一面，我也有很闹腾的一面。我不知道别人，反正我觉得我自己是有很多面的。嗯，对，所以我觉得就像你刚刚说的，我觉得可能对于每一个角色的时候，你会把自己的某一面融进去。或者说你看到生活中某些人的一面带进去啊，都会这种有这种代入。我不我不去分配他们，我觉得我这时候我的感性跑出来就感性，这时候我的理性跑出来就理性。啊，哇，其实是一个我特别不懂得给自己规划的人。嗯，我就是就是在当下也有些许感慨，但是我觉得也挺好的，因为我人生的剧本这样也挺丰富的。